ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ മുതൽ നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പോലുള്ള പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയാധിഷ്ഠിത ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റായി തിരിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ഇന്നൊരു വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മറ്റൊരു ദിവസം ഒരു കിസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം പോലെയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ചാണ് മുൻപടന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെയും എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയുടെയും മുഖ്യ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവം അപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നോക്കാം പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ക്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം നടത്താവുന്നതാണ് കാലത്തെ തിരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളുടെ ശ്രമം എൻ എസ് എൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് എസ് എൻ സെൻ പറഞ്ഞതാണ് കാലത്തെ തിരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളുടെ ശ്രമം എന്നത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഭരണത്തിനെതിരെ അതേ കമ്പനി സൈന്യത്തിലെ ശിപായിമാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ ഭടന്മാർ തുടങ്ങുകയും മുഗൾ രാജാവ് ബഹദൂർഷായെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരോധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉത്തര മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ പരക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സായുധ സമരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശിപ്പായി ലഹള എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ സമരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് മഹാവിപ്ലവം ഇന്ത്യൻ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി കലാപം എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലും ഈ കലാപം അറിയപ്പെടുന്നു മത്സര പരീക്ഷകളെ മുൻനിർത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം വിജയാശംസകൾ ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ചിറകടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ചിറകടി ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ചെറുത്ത് നിൽപ്പുകളുടെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവം ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തര മധ്യഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ കലാപം ശക്തി അറിയിച്ചത് ശിപ്പായിമാർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ സൈന്യത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരാണ് കലാപം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ക്രമേണ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇത് പടർന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തര മധ്യഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ കലാപം ശക്തി അറിയിച്ചത് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളും അവിടെ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽമാരെ ഒന്ന് വരിച്ചവിടാം ഡൽഹിയിൽ നിക്കോൾസനും ഹെഡ്സനുമായിരുന്നു കലാപം അടിച്ചമർത്തിയത് ഡൽഹിയിൽ നിക്കോൾസനും ഹെഡ്സനുമാണ് കലാപം അടിച്ചമർത്തിയത് കാൺപൂരിൽ ക്യാമ്പ് ബെല്ലാണ് കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ കാൺപൂരിൽ ക്യാപ് ബെൻ ജാൻസിൽ അടിച്ചമർത്തിയത് ഹ്യൂഗ്രോസാണ് ഹ്യൂഗ്രോസാണ് ജാൻസിൽ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയത് ആര വില്യം ടൈലറും വിൻസൺ അയറും ആരയിൽ വില്യം ടൈറും വില്യം ടൈലറും വിൻസൺ അയറും ചേർന്നിട്ടാണ് കലാപം അടിച്ചമർത്തിയത് ഡൽഹി നിക്കോൾസനും ഹെഡ്സനും കാൺപൂരിൽ ക്യാബ് ബെൽ ജാൻസിൽ ഹ്യൂറോസ് ആരയിൽ വില്യം ടൈലറും വിൻസൺ അയറും കലാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിലെ കലാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഈ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കണം ആസൂത്രിതമായ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വി ഡി സവർക്കറിൻ്റെ വക്കുകളാണ് ആസൂത്രിതമായ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വി ഡി സവർക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടാണ് ആസൂത്രിതമായ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പരിഷ്കാരവും ആ പരിഷ്കാരത്വവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ടി ആർ ഹോംസ് ടി ആർ ഹോംസിൻ്റെ വരികളാണ് പരിഷ്കാരവും ആ പരിഷ്കാരത്വവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ടി ആർ ഹോംസ് ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മുതലെടുത്ത മുഹദീയരുടെ ഗൂഢാലോചന ജെയിംസ് ഓഡ്രാമിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ജെയിംസ് ഓഡ്രാം ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മുതലെടുത്ത മുഹമ്മദീയരുടെ ഗൂഢാലോചന ജെയിംസ് ഓഡ്രാം ആദ്യത്തേതോ ദേശ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ആയിരുന്നില്ല ആർ സി മജുന്ദാർ കാലത്തെ തിരിച്ചു വെക്കാനുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളുടെ ശ്രമം എസ് എൻ സൻ എസ് എൻ സൻ പറഞ്ഞാണ് കാലത്തെ തിരിച്ചു വെക്കാനുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളുടെ ശ്രമം ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ചെറുകടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ചെറുകടി ഫ്യൂഡൽ കെട്ടുപാടുകൾക്കെതിരായ സൈനിക കർഷക കലാപം എം എൻ റോയ് പറഞ്ഞാണ് ഫ്യൂഡൽ കെട്ടുപാടുകൾക്കെതിരായ സൈനിക കർഷക കലാപം എം എൻ റോയ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ദേശീയ സമരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു യൂറോപ്യൻ ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ദേശീയ സമരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു യൂറോപ്യനാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലി ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ശിബായ് ലഹ്ള എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഏൽ സ്റ്റാൻലി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ശിപായ് ലഹ്ള എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഏൽ സ്റ്റാൻലി ആണ് ശിപായ് ലഹ്ള എന്ന് വിളിച്ചത് ഏൽ സ്റ്റാൻലിയും ആദ്യമായി ദേശീയ സമരം എന്ന് വിളിച്ച യൂറോപ്യനാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലിയും ഇനി ഈ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് പരിശോധിക്കാം വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും സൈനികവും ഭരണപരവും സാംസ്കാരികവുമായ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഈ വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായി ഡൽഹൌസി പ്രഭു നടപ്പിലാക്കിയ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ഡൽഹൌസി പ്രഭു നടപ്പിലാക്കിയ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഡൽഹൌസി നിയമിച്ച ഇനാം കമ്മീഷൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം എസ്റ്റേറ്റുകൾ കണ്ടുകെട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഡൽഹൌസി നിയമിച്ച ഇനാം കമ്മീഷൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം എസ്റ്റേറ്റുകൾ കണ്ടുകെട്ടി മറാത്തയിലെ അവസാന പേഷു ആയിരുന്ന ബാജിറാവു രണ്ടാമിൻ്റെ ദത്തുപുത്രൻ നാനാ സാഹിബിന് പെൻഷൻ നിഷേധിച്ചു മറാത്തയിലെ അവസാനത്തെ പേഷു ആയിരുന്ന ബാജിറാവു രണ്ടാമിൻ്റെ ദത്തുപുത്രൻ നാനാ സാഹിബിന് പെൻഷൻ നിഷേധിച്ചു ഗംഗാധർ റാവുവിൻ്റെ മരണശേഷം ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം ജാൻസി പിടിച്ചെടുത്തു ഗംഗാധർ റാവുവിൻ്റെ മരണശേഷം ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം ജാൻസി പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിനാലിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്താറിലെ ഹിന്ദു വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിലെ ഹിന്ദു വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്താറിലെ ജനറൽ സർവീസ് എൻലിസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിയമ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് യുദ്ധത്തിനായി കടൽ കടന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്താറിലെ ജനറൽ സർവീസ് എൻലിസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് യുദ്ധത്തിനായി കടൽ കടന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിൽ സൈന്യത്തിൽ പുതിയ തോക്കും തിരയും അഥവാ കാറ്റ്രിഡ്ജ് നടപ്പിലാക്കി ഇതിന് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണമായും കണക്കാക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിൽ സൈന്യത്തിൽ പുതിയ തോക്കും തിരയും അഥവാ കാറ്റ്രിഡ്ജ് നടപ്പിലാക്കി ഇതിനെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണമായും കണക്കാക്കുന്നു തിരകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീ ഗ്രീസ് പുരട്ടിയ കടലാസ് ആവരണം പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പ് പുരട്ടിയതാണെന്ന വാർത്ത ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തി പശു ഹിന്ദുക്കളുടെ പുണ്യമൃഗവും പന്നി മുസ്ലിങ്ങളുടെ വെറുക്കപ്പെട്ട മൃഗവുമായിരുന്നു തിരകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീസ് പുരട്ടിയ കടലാസ് ആവരണം പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പ് പുരട്ടിയതാണെന്ന വാർത്ത ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തി പശു ഹിന്ദുക്കളുടെ പുണ്യമൃഗവും പന്നി മുസ്ലിങ്ങളുടെ വെറുക്കപ്പെട്ട മൃഗവുമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തെ നേരിട്ട ബ്രിട്ടീഷ് നടപടി ചെകുത്താൻ കാറ്റ് ഡെവിൾസ് വിൻഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഡെവിൾസ് വിൻഡ് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തെ നേരിട്ട ബ്രിട്ടീഷ് നടപടിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തെ നേരിട്ട ബ്രിട്ടീഷ് നടപടിയാണ് ചെകുത്താൻ കാറ്റ് അഥവാ ഡെവിൾസ് വിൻഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഡൽഹിയിലെ കശാപുകാരൻ എന്നാണ് ഡൽഹി കീഴടക്കിയ നിക്കോൾസൺ അറിയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഡൽഹിയിലെ കശാപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഡൽഹി കീഴടക്കിയ നിക്കോൾസൺ ആണ് ഇനി ഈ ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കലാപ കേന്ദ്രങ്ങളും നേതാക്കളും പ്രധാനപ്പെട്ട കലാപ കേന്ദ്രങ്ങളും അവിടെ
ബഹദൂർ രണ്ടാമൻ്റെ തൂലിക നാമം സഫർ എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ റങ്കൂണിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് രണ്ടിൽ അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു സഫർ എന്ന തൂലിക നാമുള്ള ബഹദൂർഷ രണ്ടാമൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ റങ്കൂണിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് രണ്ടിൽ അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ജാൻസി ജാൻസിയിൽ നയിച്ചത് റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് ആണ് റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് ആണ് ജാൻസിയിൽ നയിച്ചത് അവിടെ യഥാർത്ഥ പേര് മണികർണിക എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് അഥവാ ജാൻസി റാണിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ജൂൺ പതിനേഴിന് ഗോളിയോറിൽ മരണപ്പെട്ടു അവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ജൂൺ പതിനേഴിന് ഗോളിയോറിൽ മരണപ്പെട്ടു കാൺപൂർ കാൺപൂരിൽ നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബാണ് നാനാ സാഹിബാണ് കാൺപൂരിൽ നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ദോന്തുപന്ത് എന്നാണ് ദോന്തുപന്ത് എന്നാണ് നാനാ സാഹിബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അദ്ദേഹം പിന്നീട് നേപ്പാളിലേക്ക് പോയി കാൺപൂരിൽ നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബാണ് ജഗദീഷ്പൂർ ആര കൻവർ സിംഗ് ആണ് നയിച്ചത് ജഗദീഷ്പൂരിലും ആരയിലും കൻവർ സിംഗ് ആണ് നയിച്ചത് അദ്ദേഹം ബീഹാറിലാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കൻവർ സിംഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഫൈസാബാദ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഫൈസാബാദിൽ നയിച്ചത് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് ഫൈസാബാദിൽ നയിച്ചത് അവധ് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ അവധിൽ നയിച്ചത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലാണ് അവധ് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ബറേലി ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ ബഹദൂർ ആണ് ബറേലിൽ നയിച്ചത് മാൻഡസോർ ഫിറോഷ ഫിറോഷയാണ് മാൻഡസോറിൽ നയിച്ചത് മുറാദാബാദ് അബ്ദുൽ അലി ഖാൻ അബ്ദുൽ അലി ഖാൻ ആണ് മുറാദാബാദിൽ നയിച്ചത് മധുരയിൽ നയിച്ചത് ദേവി സിംഗ് ആണ് മധുരയിൽ നയിച്ചത് ദേവി സിംഗ് ആണ് മീററ്റിൽ നയിച്ചത് കഥം സിംഗ് ആണ് കഥം സിംഗ് ആണ് മീററിൽ നയിച്ചത് മധുരയിൽ ദേവി സിംഗും മീററ്റിൽ കഥം സിംഗുമാണ് അലഹബാദ് ലിയാഖത്ത് അലി ലിയാഖത്ത് അലി ആണ് അലഹബാദിൽ കലവ് നയിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് ഹരിയാന റാവു തുലാറാം റാവു തുലാറാമാണ് ഹരിയാനയിൽ നയിച്ചത് കോട്ട രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട ജയ് ദയാലും ഹർദയാലും ജയ് ദയാലും ഹർദയാലുമാണ് കോട്ടയിൽ നയിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കലാപകേന്ദ്രങ്ങളും നേതാക്കളെ ഓർത്തിരിക്കുക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടക്കവും വളർച്ചയും വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആദ്യ വെടി പൊട്ടിച്ചത് മംഗൾ പാണ്ഡെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ബംഗാളിലെ ബാരക്പൂരിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ബോയെ വെടിവെച്ചു തുടർന്ന് മംഗൾ പാണ്ഡെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിയേറ്റുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് കലാപത്തിൻ്റെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മെയ് പത്തിന് മീററ്റിലാണ് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് മൂന്നാം കുതിരപ്പട യൂണിറ്റിലെ ശിപായിമാരാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മീററ്റിൽ നിന്ന് അവർ പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ ഡൽഹിയിലെത്തുകയും അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർഷ രണ്ടാമനെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനായി ഷഹൻസ ഇ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഉത്തരേന്ത്യയിലും മധ്യേന്ത്യയിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ച വിപ്ലവം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നർമ്മദ തീരം വരെ വ്യാപിച്ചു വിപ്ലവത്തിൽ ആദ്യം വെടി പിടിച്ച് മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ബംഗാളിലെ ബാരക്പൂരിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ബോയെ വെടിവെച്ചു തുടർന്ന് മംഗൾ പാണ്ഡെയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിയേറ്റുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മെയ് പത്തിനാണ് ഈ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് മീററ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കൊന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് അതെന്താണെന്നും മീററ്റിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിനാണ് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർഷ രണ്ടാമൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ അതായത് ഷഹൻസ ഇ ഹിന്ദുസ്ഥാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു കലാപകാരികളിൽ നിന്നും
ബിർജിസ് ഖാദറിനെ അവധിയിലെ രാജാവായി കിരീടധാരണം നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ഡിസംബറിൽ വിപ്ലവത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടിച്ചമർത്തി കലാപകാരിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യം തിരിച്ചുപിടിച്ച പ്രധാന കേന്ദ്രം ഡൽഹിയായിരുന്നു കലാപകാരികളുടെ രഹസ്യമുദ്ര ചുവന്ന താമരയും ചപ്പാത്തിയുമായിരുന്നു കലാപകാരികളുടെ രഹസ്യമുദ്രയാണ് ചുവന്ന താമരയും ചപ്പാത്തിയും വിപ്ലവകാരികൾ ബിർജിസ് ഖാദറിനെ അവധിയിലെ രാജവായി കിരീട ധാരണം നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ഡിസംബറിൽ വിപ്ലവത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടിച്ചമർത്തി വിപ്ലവകാലത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ കാനിങ് പ്രഭുവാണ് വിപ്ലവകാലത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ കാനിങ് പ്രഭുവാണ് വിപ്ലവകാലത്തെ ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞി വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയാണ് വിക്ടോറിയ റാണിയാണ് വിപ്ലവകാലത്തെ ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞി വിപ്ലവകാലത്തെ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പാർമസ്റ്റൻ പ്രഭുവാണ് വിപ്ലവകാലത്തെ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പാർമസ്റ്റൻ പ്രഭു വിപ്ലവകാലത്തെ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പാർമസ്റ്റൻ പ്രഭു ഇനി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ കരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും ദ ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വി ഡി സവർക്കർ വി ഡി സവർക്കറിൻ്റെ ബുക്കാണ് ദ ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വി ഡി സവർക്കർ ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അശോക് മെത്ത ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ ഓഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് അശോക് മെത്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് എസ് എൻ സെൻ എസ് എൻ സെൻ്റെ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് എന്ന പുസ്തകം ദ സെപ്പോയ് മ്യൂട്ടണി ആൻഡ് ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആർ സി മജുന്ദാർ ദ സിപ്പോയ് മ്യൂട്ടണി ആൻഡ് ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആർ സി മജുന്ദാർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി ടി ആർ ഹോംസ് ടി ആർ ഹോംസിൻ്റെ രചനയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി ഇനി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പരാജയ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പരാജയ കാരണങ്ങൾ വിപ്ലവം ദേശവ്യാപകമായിരുന്നില്ല നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും വൻകിട കച്ചവടക്കാരും ജമീന്ദാർമാരും അഭ്യസ്ഥവിദ്യരും അടങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗം വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു പലരും കലാപം അടിച്ചു മറന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു വിപ്ലവം ദേശവ്യാപകമായിരുന്നില്ല നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും വൻകിട കച്ചവടക്കാരും ജമീന്ദാർമാരും അഭ്യസ്ഥവിദ്യരും അടങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗം വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു പലരും കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു പഴഞ്ചൻ യുദ്ധോപകരണങ്ങളും യുദ്ധരീതികളുമാണ് കലാപകാരികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പഴഞ്ചൻ യുദ്ധോപകരണങ്ങളും യുദ്ധരീതികളുമാണ് കലാപകാരികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കലാപകാരികൾക്കിടയിലെ അച്ചടക്ക രഹിതവും ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ അഭാവവും കലാപകാരികൾക്കിടയിലെ അച്ചടക്ക രഹിതവും ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ അഭാവവും കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും പൊതുവായ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെയും അഭാവം കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും പൊതുവായ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെയും അഭാവം ബ്രിട്ടൻ്റെ വിഭവശേഷി സാങ്കേതിക മേന്മ ശക്തന്മാരായ സൈനിക മേധാവികൾ ആധുനിക യുദ്ധരീതികൾ ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ വിഭവശേഷി സാങ്കേതിക മേന്മ ശക്തരായ സൈനിക മേധാവികൾ ആധുനിക യുദ്ധരീതികൾ ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികമായ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തുടങ്ങാനിരുന്ന വിപ്ലവം കാലം തെറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിന് ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു കാലം എത്താതെയുള്ള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടൽ കലാപത്തിൻ്റെ നേതാക്കളെ അമ്പരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികമായ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തുടങ്ങാനിരുന്ന വിപ്ലവം കാലം തെറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിന് ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു കാലം എത്താതെയുള്ള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടൽ കലാപത്തിൻ്റെ നേതാക്കളെ അമ്പരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഫ്യൂഡൽ രാജ്യമായിരുന്ന ഇന്ത്യയും മുതലാളിത്ത രാജ്യമായിരുന്ന ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥയായ മുതലാളിത്തം ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മേൽ വിജയം നേടുമെന്നത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ പറയാൻ കഴിയും എന്നാണ് എ ആർ ദേശായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഫ്യൂഡൽ രാജ്യമായിരുന്ന ഇന്ത്യയും മുതലാളിത്ത രാജ്യമായിരുന്ന ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥയായ മുതലാളിത്തം ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മേൽ വിജയം നേടും എന്നത് മുൻകൂട്ടി
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദശകത്തിൽ തന്നെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കി പതിനഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു വില പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ മംഗൾ പാണ്ഡെ നാനാ സാഹിബ് താന്തിയ തോപ്പി എന്നിവരുടെ സ്മരണാർത്ഥവും സ്റ്റാമ്പുകൾ ഇറക്കി അൻപത് വയസ്സായിരുന്നു വില വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നോക്കാം മുഗൾ രാജവംശത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ ഘടനയും നയങ്ങളും മാറി ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൽ യൂറോപ്യന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു വിഭജിച്ചു വരിക്കൽ നയം നടപ്പിലാക്കി ആധുനിക ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പഴുതലച്ചു മുഗൾ രാജവംശത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ ഘടനയും നയങ്ങളും മാറി ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൽ യൂറോപ്യന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വിഭജിച്ചു വരിക്കൽ നയം നടപ്പിലാക്കി ആധുനിക ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വഴിതെളിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള നിയമം ആക്ട് ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവസാനിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നിയമത്തെ ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ മാഗ്നകാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള നിയമം ആക്ട് ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവസാനിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നിയമത്തെ ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഗവർണർ ജനറൽ പദവി വൈസ്രോയ് എന്നാക്കി മാറ്റി രാജകീയ പ്രതിനിധി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ക്രൗൺ എന്നതാണ് വൈസ്രോയ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ക്യാനിങ് പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയായി മാറി ഇവിടെ കുറെ പോകാനുള്ള ഓർത്തിരിക്കാൻ ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗവർണർ ജനറൽ പദവി ഒഴിവാക്കി വൈസ്രോയ് ആയി മാറി എന്ന കഥയും ഓർത്തിരിക്കുക രാജകീയ പ്രതിനിധി അഥവാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ക്രൗൺ എന്നാണ് വൈസ്രോയ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യാനിങ് പ്രഭുവാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയ് ആണ് ക്യാനിങ് പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരംഗത്തിന് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന പദവി നൽകി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു എഡ്വേർഡ് ഹെൻറി സ്റ്റാൻലി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലെ നിയമം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും ദർബി പ്രഭു ആയിരുന്നു ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരംഗത്തിന് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന പദവി നൽകി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു എഡ്വേർഡ് ഹെൻറി സ്റ്റാൻലി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ എഡ്വേർഡ് ഹെൻറി സ്റ്റാൻലി ആയിരുന്നു എഡ്വേർഡ് ഹെൻറി സ്റ്റാൻലി തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലെ നിയമം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും ദർബി പ്രഭു ആയിരുന്നു ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്തെ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് നവംബർ ഒന്നിന് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ഇന്ത്യക്കാരോട് നടത്തിയ വിളംബരം ക്യാനിം പ്രഭു അലഹബാദിൽ ദർബാർ വിളിച്ച് വായിച്ചു ഇതിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് രാജ്ഞി ഉറപ്പു നൽകി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് നവംബർ ഒന്നിന് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ഇന്ത്യക്കാരോട് നടത്തിയ വിളംബരം ക്യാനിങ് പ്രഭു അലഹബാദിൽ ദർബാർ വിളിച്ച് വായിച്ചു ഇതിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് രാജ്ഞി ഉറപ്പു നൽകി അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറി ഇന്ത്യയുടെ പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിൽ ദൂരവ്യാപകമായി നിരവധി ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറി ഇന്ത്യയുടെ പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിൽ ദൂരവ്യാപകമായ നിരവധി ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ വിപ്ലവത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം താന്തിയ തോപ്പി താന്തിയ തോപ്പിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റ
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിനടുത്ത് യോളയിൽ പാണ്ഡ്രങ്കിൻ്റെയും രുക്മ ബായിയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിലാണ് താന്തിയ തോപ്പി ജനിച്ചത് മാറാത്ത പേഷ ബാജ്റാവു രണ്ടാമൻ്റെ അനുചരയിൽ ഒരാളായിരുന്നു പിതാവായ പാണ്ഡ്രങ്ക് ബാജ്റാവുവിൻ്റെ ദത്തുപുത്രനായ നാന സാഹിബിൻ്റെ അടുത്ത അനുയായി മാറി താന്തിയ തോപ്പി ബാജ്റാവുവിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നൽകി വന്ന പെൻഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ദത്തുപുത്രനായ നാന സാഹിബിന് നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് നാന സാഹിബിനൊപ്പം താന്തിയ തോപ്പിയും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് ഒളിയുദ്ധമായിരുന്നു താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യുദ്ധമുറ ഒളിയുദ്ധമായിരുന്നു താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യുദ്ധമുറ ജനറൽ ഹാവ്രോക് നാന സാഹിബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കാൺപൂർ തിരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ താന്തിയ തോപ്പി നാന സാഹിബിനൊപ്പം ഫത്തേ ഫൂറിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു ജനറൽ ഹാവ്രോക് നാന സാഹിബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നാൽ താന്തിയ തോപ്പി ഫത്തേ ഫൂറിൽ തുടർന്നില്ല കബിലയിലും ഗോളിയോറിലും എത്തി അദ്ദേഹം സേനയെ സജ്ജമാക്കി വീണ്ടും കാൺപൂരിലെത്തി കമ്പനി പട്ടാളത്തെ നേരിട്ടു ജനറൽ വിന്ദാമിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്പനി പട്ടാളത്തെ കീഴടക്കി കാൺപൂർ പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഘട്ടം വരെ ആ മുന്നേറ്റം തുടർന്നെങ്കിലും അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലക്നൗവിൽ നിന്ന് സർ കോളിൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ പട്ടാളത്തെ വരുത്തി പ്രതിരോധം തീർക്കുകയായിരുന്നു കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ താന്തിയ തോപ്പിയെ കമ്പനി പട്ടാളം പിടികൂടി സുഹൃത്തായ മാൻസിംഗ് താന്തിയ തോപ്പിയെ ഒറ്റുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ശിവപുരിയിൽ വെച്ചിട്ട് ശിവപുരിയിൽ വെച്ച് താന്തിയ തോപ്പിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിലേറ്റി സുഹൃത്തായ മാൻസിംഗ് ആണ് താന്തിയ തോപ്പിയെ ഒറ്റുകൊടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ശിവപുരിയിൽ വെച്ചിട്ട് താന്തിയ തോപ്പിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിലേറ്റി അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ജാൻസി റാണിയെ കുറിച്ചാണ് ജാൻസി റാണി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ സമരം ചരിത്രത്തിന് സമ്മാനിച്ച ഏറ്റവും ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണയാണ് ജാൻസി റാണി കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ച് എതിരാളികളെ സാഹസ്യമായി നേരിട്ട റാണി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ വീരകഥ ഒരു മിത്തുപോലെ ചരിത്രത്തെയും മറികടന്ന് പ്രചരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് വാരാണസിക്കടുത്ത് കാശിയിൽ മൊറോപ്പാൻ താമ്പയുടെയും ഭാഗീരഥിബായ് താമ്പയുടെയും മകളായാണ് റാണി ലക്ഷ്മിബായി ജനിച്ചത് മണികർണിക എന്നാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് ലക്ഷ്മിബായിയുടെ റാണി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേരാണ് മണികർണിക എന്നത് മൊറോപ്പാൻ താമ്പ ബൈത്തൂരിൽ പേഷോ ബാജ്റാവു രണ്ടാമൻ്റെ അടുത്ത അനുയായിയായിരുന്നു നാലാം വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ചതോടെ മണികർണികയെ പേഷോ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ വളർത്തി ചബേലി എന്ന ഓമന പേരിലാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ മണികർണിക വളർന്നത് അപ്പം ചബേലി എന്ത് ജാൻസി റാണിയുടെ ഓമന പേരാണ് ചബേലി മണികർണിക എന്നത് കുട്ടിക്കാലത്തെ പേരും ചബേലി എന്നത് ഓമന പേരുമാണ് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം അശ്വഭ്യാസവും ആർച്ചറിയും ഉൾപ്പെടെ സേനാ പരിശീലനവും നേടി പേഷയുടെ ദത്തുപുത്രനായ നാനാ സാഹിബിനും താന്തിയ തോപ്പിക്കൊപ്പമാണ് മണികർണയും കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നത് ഝാൻസിയിലെ രാജ ഗംഗാധർ റാവു നേവാൾക്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി വിവാഹം ചെയ്തതോടെയാണ് മണികർണയ ജാൻസിയിലെ റാണിയായത് രാജ ഗംഗാധർ റാവു നേവാൾക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റാണിയാണ് റാണി ലക്ഷ്മിബായി വിവാഹത്തിന് ശേഷം ലക്ഷ്മിബായി എന്ന പേര് മാറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഒന്നിൽ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയെങ്കിലും നാലു മാസത്തിനകം കുട്ടി മരിച്ചു മകൻ്റെ മരണം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ രാജ ഗംഗാധർ റാവു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ മരിച്ചു ഗംഗാധർ റാവു മരിച്ചതോടെ ദത്തെടുക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ജാൻസി ഏറ്റെടുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് മാർച്ചിൽ ലക്ഷ്മിബായിക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുകയും അവരോട് കൊട്ടാരം വിടാൻ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയ റാണി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പടം നയിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിൽ കലവും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടവരുടെ സ്വന്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സേനയുമായി ലക്ഷ്മിബായി കമ്പനി പട്ടാളത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സർ ഹ്യോഗ്രോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്പനി പട്ടാളം ജാൻസി ആക്രമിച്ചു താന്തിയ തോപ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സേന റാണിയെ സഹായിക്കാനെത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു റാണി സേനയുമായി കൽപ്പിലേക്ക് കടന്നെങ്കിലും അവിടെയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് താന്തിയ തോപ്പിക്കൊപ്പം ഗോളിയർ പിടിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലായി ശ്രദ്ധ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്
കമ്പനി പട്ടാളവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി വീരമൃത്തി വരിച്ചു പോകും അടുത്ത മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് മംഗൾ പാണ്ഡേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി മംഗൾ പാണ്ഡെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ നാഗോയിലാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെയുടെ ജനനം ഭൂമിക ബ്രാഹ്മിൺ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച മംഗൾ പാണ്ഡെ തികഞ്ഞ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയായിരുന്നു മതവിശ്വാസത്തോടൊപ്പം സ്വന്തം നാടിനുള്ള അതിരില്ലാത്ത സ്നേഹവും മംഗൾ പാണ്ഡേയിൽ ജനിച്ചു തന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ബംഗാൾ നേറ്റീവ് ഇൻഫെൻട്രിയിൽ ശിപ്പായിയായി ചേർന്നത് ബി എൻ ഐയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാം റെജിമെൻറ്റിലായിരുന്നു ജോലി ബി എൻ ഐയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാം റെജിമെൻറ്റിലായിരുന്നു മംഗൾ പാണ്ഡേയ്ക്ക് ജോലി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പല നടപടികൾക്കെതിരെയും റെജിമെൻറ്റുകൾ അമർഷം പുകഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ ഒരു കലാപത്തിന് തന്നെയുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞു വന്നു എന്നാൽ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും രഹസ്യമായിരുന്നു എന്നതിനാൽ വെള്ളക്കാരുടെ മൂക്കിന് താഴെയായിട്ട് പോലും കലാപത്തിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കമ്പനി പട്ടണത്തിനായില്ല പുറമേ എല്ലാം ശാന്തമായിരുന്നു ഇതിനിടെയായിരുന്നു തോക്കിൻ തോക്കിൽ ഒരു തരം പുതിയ തിരകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ റെജിമെൻറ്റുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം വന്നത് ഈ തിരകൾ പന്നിയുടെയും പശുവിൻ്റെയും കൊഴുപ്പിൽ മുക്കിയ പ്രത്യേകം ആവരണത്തോട് ആവരണത്തോട് കൂടിയാണെന്ന പ്രചരണം വന്നതോടെ റെജിമെൻറ്റുകളിലെ മുസ്ലിം ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലായി തിരകൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് മംഗൾ പാണ്ഡ്യയുടെ മുപ്പത്തിനാലാം റെജിമെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിങ്ങിലായിരുന്നു റെജിമെൻറ്റിലാകെ പുകഞ്ഞ അമർഷം ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയായി പുറത്തു വന്നത് മംഗൾ പാണ്ഡയിലൂടെയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ആയുധധാരിയെ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങിയ മംഗൾ പാണ്ഡെ വെള്ളക്കാരനായ ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്രമിക്കുകയും സ്വയം രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് കടുമരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പടന്റെ യാത്രയ്ക്ക് വഴിതെളിച്ചത് അവിചാരിതമായ നീക്കത്തിലൂടെ വെള്ളക്കാരെ വിറപ്പിച്ച മംഗൾ പാണ്ഡെ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആശയക്കുഴപ്പവും വലുതാണ് പാണ്ഡയുടെ പോരാട്ടത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കാതെ ഒട്ടേറെ പരിഗണിക്കാത്ത ഒട്ടേറെ ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ട് മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്ന ശിപ്പായി തുടങ്ങിവെച്ച കലാപത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു ചില ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരും മംഗൾ പാണ്ഡയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ സംശയത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള മംഗൾ പാണ്ഡയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളൊന്നും കാണാത്തതാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് അവരെ തടഞ്ഞത് വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കറാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ കലാപത്തെ ആദ്യമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദ ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപങ്ങളെ ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും മംഗൾ പാണ്ഡെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ശിബായി ലഹളയ്ക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ സമരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് പുറത്തിറങ്ങി അധികം വൈകാതെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മംഗൾ പാണ്ഡെ ദ റൈസിംഗ് മംഗൾ പാണ്ഡയുടെ ജീവിതം അടിസ്ഥാനമാക്കി അമീർ ഖാൻ നായകനായി ബോബി ബോബി ബേഡി നിർമ്മിച്ച സിനിമയാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ ദ റൈസിംഗ് സിനിമയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൈറ്റിൽ ദ റൈസിംഗ് ബാലേ ഓഫ് മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്നാണ് കേതൻ മേത്തയാണ് സംവിധായകൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത് ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ നേട്ടം കൊയ്ത സിനിമയ്ക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തെ വികലമായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് സിനിമ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കണമെന്നും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിരുന്നിരുന്നു അടുത്ത് നാനാ സാഹിബാണ് നാനാ സാഹിബ് മറാത്തയിലെ പേഷു ആയിരുന്നു നാനാ സാഹിബ് സൗദി ചോര ഘട്ടിലും ബി ബി ഘട്ടിലും നടന്ന മൃഗീയ കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കലാപകാരിയായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ നാനാ സാഹിബിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ര
രക്ഷ രൂപവൽക്കരണത്തിലും നാനാ സാഹിബിൻ്റെ പങ്ക് അനുഷേധ്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ കാൺപൂരിനടുത്തുള്ള ബൈത്തൂരിൽ നാരായണ ഭട്ടിൻ്റെയും ഗംഗബായുടെ മകനായിട്ടാണ് നാന ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തേഴിൽ മറത്ത പേഷ ബാജ്റാവു രണ്ടാമൻ ദത്തെടുക്കുന്നതോടെയാണ് നാന ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കടന്നു വരുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുന്ന ബാജിറാവ് രണ്ടാമനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയുടെ സ്ഥാനമായിരുന്നു സ്ഥാനമായിരുന്നു അവസാന കാലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറലായിരുന്ന ഡൽഹൌസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദത്തെടുക്കൽ നിരോധന നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് മക്കളില്ലാത്ത നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കാലശേഷം ആ രാജ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാക്കുകയായിരുന്നു ദത്തെടുക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ കാതൽ ബാജിറാവ് രണ്ടാമൻ്റെ മരണത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ച പെൻഷൻ ദത്തെടുക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിർത്തലാക്കിയതാണ് നാനാ സാഹിബിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തിരിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ബാജിറാവുവിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനല്ലാത്തതിനാൽ നാനാ സാഹിബിന് പെൻഷൻ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിലപാട് ഇതോടെ നാനാ സാഹിബ് തൻ്റെ അനുചരായ താന്തിയ തോപ്പിയുടെയും അസിമുല്ല ഖാൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ രഹസ്യമായി നീക്കം തുടങ്ങി ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിലയ്ക്കപ്പെട്ട ജാൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലും ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ട മംഗള മംഗള ദേശങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടു ബഹദൂർ ഷായുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ച് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നടന്ന സമര നീക്കങ്ങളെ നാനാ സാഹിബ് ഏകോപിച്ചു കാൺപൂരിലെ സമരങ്ങൾ താന്തിയ തോപ്പിയെയും അസ്മുല്ല ഖാനെയും സഹായികളാക്കി നിർത്തി സ്വയം നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ജൂൺ പ ജൂൺ ഏഴിന് കാൺപൂർ സ്വതന്ത്രമായതായി നാനാ സാഹിബ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ നാനാ സാഹിബും കൂട്ടരും വൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രതിരോധം തകർത്ത മുന്നേറ്റങ്ങളോട് മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കിടെയാണ് സൗദി ചരഭ് കൂട്ടക്കൊല അരങ്ങേറിയത് ജനറൽ വീലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കാൺപൂരിൽ കലാപത്തെ നേരിടാൻ പ്രത്യേക ഒരുക്കങ്ങൾ മുൻകൂടി നടത്തിയിരുന്നു കാൺപൂരിൽ ജനറൽ വീലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീർത്ത പ്രത്യേക സേനത്താവളം വീലേഴ്സ് എൻഡാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു നാനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരഭടന്മാർ വളഞ്ഞത് കമ്പനി പട്ടാളത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ കപ്പുറത്തായിരുന്നു രൂക്ഷമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വീലർക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും നാന മുന്നോട്ട് വെച്ച കീഴടങ്ങൽ കരാർ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയാൽ സൗദി ചൊരഘട്ട് വഴി അലഹബാദിലേക്ക് കടക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു നാനയുടെ വാഗ്ദാനം കരാർ പ്രകാരം കീഴടങ്ങിയ വീലറെയും കൂട്ടാളികളെയും അലഹബാദിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനിടെ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഏഴിന് സൗദി ചര ഘട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഘർഷമാണ് കോട്ടക്കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചത് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത് കീഴടങ്ങിയ ഭടന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ പലരും രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാനാ സാഹിബ് വീലറെയും സംഘത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനെന്ന വ്യാജന കൊണ്ടുപോയി ചതിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പക്ഷം സംഭവത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട വീലറുടെ സംഘത്തിലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കാൺപൂരിലെ ബി ബി ഘട്ടിൽ തടവിലാക്കി സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കമ്പനി കാൺപൂരിൽ തിരിച്ചു കാൺപൂർ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ജനറൽ ഹെൻറി ഹാവ്ലോക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ പട്ടാളത്തെ അയച്ചത് നാനാ സാഹിബിനും കൂട്ടർക്കും തിരിച്ചടിയായി അധികം വൈകും മുൻപേ കാൺപൂർ കമ്പനി പട്ടാളം തിരിച്ചു പിടിച്ചു തിരിച്ചടികൾ ശക്തമാവുന്നതിനിടെ ശക്തമാവുന്നതിനിടെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് ബിബീഷർ കൂട്ടകൾ നടന്നത് സൗദി ചര ഘട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ബീബികറിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വധിച്ചതാണ് ബീബിലർ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് നാനാ സാഹിബാണെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാനാ സാഹിബിൻ്റെ അനുചരനായ അസമുല്ല ഖാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സമരത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും രക്തരൂക്ഷിത സംഭവമായാണ് രക്തരൂക്ഷിത സംഭവമായാണ് ബിബീലർ കൂട്ടക്കൊല പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് കലാപം അടിച്ചമർത്തി കാൺപൂർ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കമ്പനി പട്ടാളത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നാനാ സാഹിബിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം നേപ്പാളിലേക്ക് പാലായന ചെയ്തതായാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രം എന്നാൽ നേപ്പാളിൽ എവിടെയാണെന്നോ എപ്പോഴായിരു